அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்ம ராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆழ்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷ ராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷ ராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷ ராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்கள் கடின உழைப்பாளியான நீங்கள் அனைவரிடமும் சகஜமாக பழகுவீர்கள் யாரை சந்தித்தாலும் நேசத்துடன் பழகும் குணம் கொண்டவர் நீங்கள் உணர்ச்சிகளை அழகாக வெளிப்படுத்தி நீங்கள் உறவுகளை நன்றாக பேலன்ஸ் செய்வீர்கள் உறவு முறையை பொறுத்த மட்டில் உணர்ச்சி வசப்படுவீர்கள் ஆனால் லாப நஷ்டங்களை எளிதில் கணக்கு போட்டு விடுவீர்கள் எனவே உங்களது பொது வாழ்க்கை உணர்ச்சிகள் மிக்கதாகவும் அழகானதாகவும் இருக்கும் எப்போதும் ஊக்கத்துடனும் சுறுசுறுப்புடனும் திகழ்வீர்கள் எந்த வேலையாயிருந்தாலும் அதை முழு மூச்சாக செய்து முடிப்பீர்கள் எந்த பிரச்சனையையும் கண்டு அஞ்ச மாட்டீர்கள் அதனை வெற்றி கொண்டு விடுவீர்கள் ஏதாவது ஒரு வேலையை இழுத்து போட்டு செய்து கொண்டிருப்பீர்கள் 
சோம்பேறித்தனமாக இருப்பது உங்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏதாவது காரணம் கூறி ஒரு செயலை செய்யாமல் தள்ளி போடுவதும் உங்களுக்கு பிடிக்காது உடனடியாக அதை செய்து முடித்துவிட்டு அடுத்த வேலையில் இறங்கிவிடுவீர்கள் ஓய்வு என்ற வார்த்தையே உங்களுக்கு பெரும்பாலும் பிடிக்காது சில நேரத்தில் பிடிவாத குணம் தலை தூக்கும் மற்றவரிடம் வேலை செய்வதை விட சொந்த பிஸ்னஸ் நடத்துவதே உங்களுக்கு பிடித்தமானது ஏனெனில் உங்களது பிஸ்னஸ் செய்வதற்கு ஏற்றதாகும் பிஸ்னஸ் மூளை கொண்டிருப்பதால் அதில் பெரும் வெற்றியடைவீர்கள் பேச்சுக்கலையில் கை தேர்ந்தவரான உங்களுக்கு முன்கோபம் அதிகம் இருக்கும் அதனை தவிர்த்து அமைதியாக இருப்பது நலம் தன்னம்பிக்கை நிறைந்தவர் நீங்கள் என்பதால் எளிதில் சோர்வடைய மாட்டீர்கள் சொத்துக்கள் சேர்ப்பதிலும் வசதிகளை அனுபவிப்பதிலும் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள் அறிவியல் மற்றும் கலை துறைகளில் ஆர்வம் இருக்கும் உங்களது பலவீனங்களை மறைத்து உங்களது பெருமைகளை காப்பாற்றிக் கொள்வதில் கெட்டிக்காரர் நீங்கள் பின்னால் நடக்க இருப்பதை முன்பே யூகிக்கும் திறன் கொண்டவர் நீங்கள் உங்களது யூகம் பெரும்பாலும் சரியானதாகவே இருக்கும் உங்களது பிடிவாத குணத்தால் சிலர் எதிர்ப்புகளை சம்பாதிக்க நேரலாம் ஆனால் இந்த தடை கற்கள் உங்கள் வளர்ச்சி பாதைக்கான படிக்கற்களாக மாறிவிடும் சமுதாயத்தில் தாழ்த்தப்பட்ட பிரிவினருக்காக பல உதவிகளை செய்வீர்கள் அவர்களது நலனுக்காக பாடுபடுவீர்கள் உங்களது முப்பத்தி இரண்டு வயது வரை சில போராட்டங்களை சந்திப்பீர்கள் அதன் பிறகு வாழ்க்கை அற்புதமாக இருக்கும் உங்களது தந்தையிடமிருந்து சிறப்பான அன்பும் பாசமும் பெறுவீர்கள் அறிவியல் எப்போதுமே உங்களை ஈர்க்கும் அந்த துறையிலேயே உங்களது படிப்பை தொடர்வீர்கள் கவர்ச்சியான தோற்றம் சுதந்திர விரும்பி ஆனால் சில நேரங்களில் பொறுப்பில்லாமல் நடப்பீர்கள் உங்களுக்கு சாதகமான பணிகள் வாஸ்து நிபுணர் ஃபேஷன் டிசைனர் மாடல் அழகு பொருட்கள் தொடர்பான பணி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அறுவை சிகிச்சை புகைப்படக் கலை கிராஃபிக் டிசைனிங் இசையமைப்பு அல்லது பாடல் எழுதுதல் தங்க நகை செய்தல் ஓவியர் அல்லது கலைஞர் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் நாவல் ஆசிரியர் தியேட்டர் சினிமா செட் நிர்வாகி ஆர்ட் டைரக்டர் நாடகம் சினிமா அல்லது தியேட்டர் தொடர்பான துறைகள் மருந்துகள் தொடர்பான துறைகள் விளம்பர பணிகள் ஆகியவை பெற்றோர் மற்றும் உடன் பிறந்தவர்கள் மேல் உண்மையான பாசம் கொண்டிருப்பீர்கள் ஆனால் பணி நிமித்தமாக அவர்களை விட்டு தள்ளி இருக்கும் சூழல் ஏற்படலாம் நீங்கள் பிறந்த ஊரிலிருந்து தொலைவில் வசிப்பீர்கள் எனவே உங்களது பெற்றோரை விட்டு விலகி இருக்கும் சூழல் ஏற்படலாம் குடும்ப வாழ்வை பொறுத்தவரையில் வாக்குவாதங்களையும் சண்டைகளையும் தவிர்க்க வேண்டும் இல்லையென்றால் உங்கள் இருவருக்குள்ளும் கருத்து வேற்றுமைகள் தோன்றக்கூடும் சித்திரை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி சூரியன் சிறந்த கல்வியறிவு திறமை கடமை உணர்வு கடும் உழைப்பு இவர்களது இயல்புகள் துணிச்சல் குறைவானவர்கள் முடிவெடுப்பதில் குழப்பம் உள்ளவர்கள் மற்றவர்கள் வழிகாட்டுதல் இருந்தால் இவர்கள் ஜெயிப்பார்கள் சித்திரை நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் அதிபதி புதன் தெய்வ பக்தி நல்லொழுக்கம் நீதி நேர்மை உள்ளவர்கள் தன்னம்பிக்கை குறைவு குழப்பமான சிந்தனையால் இவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளும் காரியங்கள் தாமதமாகும் சித்திரை நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இதன் ஆட்சி கிரகம் சுக்கிரன் ஆசா பாசம் மிக்கவர்கள் பிறருக்கு உதவும் சுபாவம் மிகுதியாக காணப்படும் நல்லதையே நினைத்து நல்லதையே செய்ய விரும்புவீர்கள் குடும்பத்தை நேசிப்பவர்கள் சித்திரை நட்சத்திரம் நான்காம் பாதத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் இது செவ்வாயின் ஆட்சிக்கு உட்பட்டது இவர்கள் தைரியசாலிகளாகவும் நல்ல பேச்சாளர்களாகவும் திகழ்வர் வெற்றியடையும் வெறியும் உண்டு தலைமை தாங்கும் இயல்புகளும் உண்டு நன்மை தரும் செயல்கள் அல்லது தீமை பயக்கும் செயல்கள் எதுவானாலும் எடுத்துக்கொண்ட காரியத்தை பிடிவாதமாக நடத்தி முடிப்பவர்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்